हेलो साथी आज हम फिजिक्स भि दुई हजार अठहत्तर साल में सोचे डिस्क्राइब द वेट वेटसन ब्रिज सर्किट एंड डिस्क द कंडीसन फर बैलेंस यूजिंग किचअप स्लो हमीर वेटसन ब्रिज को डिस्क्राइब करना इसको कंडीसन पता लगन भाजन को लगी हमें सब भाई पैला था वाट्स एंड ब्रिज इज द इलेक्ट्रिक सर्किट विच इज यूज टू फाइंड द अननोन रेस्टैंस अमंग फोर रेस्टैंस यानी कि हमें चार वा रेस्टैंस हो जो रेस्टैंस में दुईवटा नन रेस्टैंस हो भेरिएबल रेस्टैंस हो रहा अननोन रेस्टैंस हो एक्स अननोन रेस्टैंस हो तो हमें पता लगन पर्च अभी पता लगना हमें एट अज कुछ था वेस्ट वेट स्टोन ब्रिज प्रिंसिपल स्टेट दैट यो प्रिंसिपल को स्टेट के रेसिओ अफ रेस्टैंस अफ एनी टू एडजेंट आर्म इज इक्वल टू रेसिओ अफ रेस्टैंस अफ रेस्ट आर्म दैट इज यानी कि इसको एडजेंट आर्म को रेसिओ अक्वल टू ते रेस्ट आर्म यानी कि बाकी आर्म हो जैसे यहाँ हमें पी र्यू को रेसिओ लिखने इसको एडजेंट आर्म रेस्ट आर्म यो एडजेंट आर्म भो पी र्यू यानी कि रेस्ट आर्म बाकी आर्म कुन कुन बाकी भो एक्स र आर ते पी क्यू बराबर एक्स र एक्स बाई आर पी बाई क्यू बराबर एक्स बाई आर यो प्रूफ गए हम वाट्स एंड ब्रिज प्रिंसिपल प्रूफ भैया यो प्रूफ करना हमें अब हमें यो यो तो हमें सर्किट बना पर्च जहाँ चार वा रेस्टैंस होनी बी बा डी में गलवानोमीटर जोड़न पर्च जो बैलेंस कंडीसन में वेस्ट एंड ब्रिज बैलेंस कंडीसन में यहाँ जेरो एमाउंट अफ करेन्ट पास होनी ते पे हमें तो सबला एटा बैट्रीसंग जोड़ जो बैट्री बाट आई करेन्ट आई आई करेन्ट जी ते पी हमी एट जंक्शन बी हमीर किचअप लो को फर्स्ट लो करेन्ट लो यानी कि हमें ठा कि हमें एटाला करेन्ट जो टुअर्स जंक्शन आई रहता पोजिटिव मैंने रो भाई लिफ कर करेन्ट तेज निगेटिव भादा हम यहाँ कुन आई वन करेन्ट आई रहता आई वन प्लस भादा हमें आई थ्री रईजी यहाँ बा जंक्शन बी बा लिफ कर यानी कि छोड़े गई रहता है माइनस भादा यो एक साइड लेख्ता आई वन माइनस आई थ्री यो ये छोड़ रहा है माइनस आईजी इज इक्वल टू जेरो ये हो अभी यो आई वन एक साइड लिखा अभी यो माइनस आई थ्री रइनस आईजी लो साइड लगता यो प्लस में आँच तो इक्वेसन वन भो सीमिलरली एट जंक्सन डी अब डी बा हे सेम ते रूल लगने यहाँ आई को करेन्टर कौन छई टू छई टू प्लस आईजी छईजी अभी लिविंग एटा मत आई फोर यानी कि आई टू प्लस आईजी माइनस आई फोर रइनस आई फोर योग साइड आ आई फोर यो प्लस आई फोर आयो ते इक्वेसन टू आयो अर्चअप्स को सेकेंड लो किसअप किचअप्स को सेकेंड लो तैयार था समेसन ई यानी कि ईएमएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट अफ करेन्ट एंड रिस्टैंस यो किचअप्स को सेकेंड लो यानी कि समेसन ईएमएफ इज इक्वल टू समेसन करेन्ट र प्रोडक्ट अफ रिस्टैंस यो किचअप्स को सेकेंड लो अो हमी अब कुल लुप एबीडीए यानी एबीडीए में हमी किचअप्स को सेकेंड लो लगा हमी यो तो, तो, यो पोजिटिव डाइरेक्शन यो क्लकवाइज पोजिटिव डाइरेक्शन पोजिटिव मैं आई वन इंटू इसको रेस्टैंस कैसे पी यानी यो पोजिटिव डाइरेक्शन में क्लकवाइज डाइरेक्शन में आईजी इंटू इसको रेस्टैंस जी स आईजी इंटू जी तर यहाँ आई टू इंटू एक्स ये तो अपोजिट डाइरेक्शन में आई यहाँ आई टू इंटू एक्स माइनस में क्या ये अपोजिट डाइरेक्शन होता यहाँ ईएमएफ यहाँ ईएमएफ जेरो होने यहाँ कुछ ईएमएफ लगा थे ईएमएफ यो भि जेरो हो इसलिए जेरो अभी सीमिलरली ऑन लुप अब हमें यह लुप में कर सको अब सीमिलरली लुप में भी करने बीडीसिबी में तो में हमें आई थ्री इंटू क्यू क्लकवाइ डाइरेक्शन से पोजिटिव तर यहाँ हेन आई फोर इंटू आर यानी कि आई फोर करेन्ट भो आर रेस्टैंस भो यो रेस्टैंस निगेटिव यानी कि एंटी क्लकवाइ डाइरेक्शन में निगेटिव 
अनि फेरी आई जी इनटू जी आई जी भयो करेन्ट अनि जी भयो रेसिस्टेंस यो भनि एन्टी क्लकवाइज डाइरेक्सन मा छ यस्तो त्यसैले यो भनि माइनस अनि यो सरी यो भनि माइनस अनि त्यसपछि अब मैले पहिला नै भनि सके थिए यो वाश एन्ड ब्रिज सर्किट जब ब्यालेन्स कन्डिसन हुन्छ तब यहाँ आई जी इज इक्वल टु 0 यानि कि हाम्रो यो गल्भानोमिटर बाट करेन्ट फलो हुँदैन त्यसैले हामीले अब यो ब्यालेन्स कन्डिसन मा त भने मानो अब ब्यालेन्स कन्डिसन मा त भने यहाँ आई जी इज इक्वल टु 0 भयो तब के बाकी रहन्छ आई 1 इज इक्वल टु आई 3 त्यही इक्वेसन यहाँ यो आई इक्वेसन नमानो अनि त्यसपछि आई 1 इज इक्वल टु आई 3 इक्वेसन 1 मानो सिमिलरली एट जंक्शन डी यहाँ पनि आई जी 0 भयो तब आई 2 इज इक्वल टु आई 4 दुईटा आइ सक्यो अब यहाँ त्यस्तै अब अर्को पेपरमा हेरौ साथीहरु यहाँ आई जी यहाँ पनि यहाँ कहाँ गयो आई जी यहाँ यो पनि 0 हुन्छ यो यहाँ आई जी कहाँ गयो यो आई जी 0 भयो 0 इन्टु जी यानि कि पुरै टर्म 0 भयो यहाँ बाकी भयो के भने आई 1 इन्टु पी माइनस आई 2 इन्टु एक्स र यहाँ के बाकी भयो आई 3 इन्टु क्यू माइनस आई 4 इन्टु आर अनि यो 0 भयो यो 0 भयो त्यही इक्वेसन त्यही गर्दा हाम्रो के आयो आई 1 इन्टु पी इक्वल टु यहाँ के आयो हेर्नु आई 1 इन्टु पी इज इक्वल टु आई 2 इन्टु एक्स यो इन्टु छ एन्ड आई 3 इन्टु पी इज इक्वल टु आई 4 इन्टु आर यो इक्वेसन हामीले 1 2 अनि यो 3 4 मान्दा जब जी आई जी इज इक्वल टु 0 भयो भने हामीले यो इक्वेसन आयो माथिको सब इक्वेसन योहरु आयो अब हामीले इक्वेसन 3 र 4 लाई डिवाइड गर्दा हामीले 4 अनि के गर्छौ भने इक्वेसन 4 लाई 3 ले डिवाइड गर्छौ डिवाइडिंग इज इक्वेसन 4 बाइ 3 वी गेट अब के हामीले पाउँछौ भने यहाँ i1 इन्टु p यो भयो i1 इन्टु p बाइ यो ले डिवाइड गर्छौ i3 इन्टु p ए सरी i3 इन्टु यहाँ हेर्नु यहाँ रङ भयो त p i1 i1 इन्टु p i3 इन्टु यहाँ q छ है i3 इन्टु q यो भयो डिवाइड गर्दा अनि इक्वल टु i2 इन्टु x यो ए x छ यो इन्टु छ अनि यो i4 इन्टु r यो भयो छि अब हामीले इक्वेसन यहाँ हेर्नु त 1 र 2 i1 इज इक्वल टु i3 हुन्छ i2 इज इक्वल टु i4 हुन्छ यानि कि i1 इज इक्वल टु i3 पनि हामी लेख्न सकिन्छ त्यही गर्दा हामीले i1 इन्टु ip अनि हामीले i3 इज इक्वल टु यानि कि i1 इज इक्वल टु i3 छ त्यसैले हामीले i3 लाई i1 पनि लेख्न सक्छौ त्यसै हामीले i3 लाई यहाँ i1 लेख्या छौ अनि i4 लाई यहाँ हेर्नु i2 इज इक्वल टु i4 यानि कि i4 इज इक्वल टु i2 पनि हुन्छ त्यसैले हामीले i4 लाई i2 लेख्या छौ अनि यो किन भने फ्रम इक्वेसन 1 एन्ड 2 बाट अनि त्यो गरे चाहिँ हाम्रो i1 i1 कट्यो यहाँ i2 i2 कट्यो हाम्रो के बाकी रह्यो p q x r यानि कि हाम्रो यो दुईटा नन रेसिस्टेंस हो यो भेरिएबल रेसिस्टेंस हो यो अननन रेसिस्टेंस यो रेस यो हामीले फाउन्ड गरिसकेछि हामीलाई अब x को भ्यालु हामी सजिलैसँग निकाल्न सक्छौ यो गरे चाहिँ हाम्रो यो 6 मार्क्स मा सोधिने क्वेशन हो अनि यो गरे चाहिँ हामीलाई 6 मा 6 आउँछ दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन इन ब्यालेन्स कन्डिसन अफ व्हाइट स्टोन ब्रिज थ्यांक यू फर वाचिंग साथीहरु